ओम शांति आज के ईश्वरीय महावाक्य सुनने से पहले आप सभी भाई बहनों के लिए एक जरूरी सूचना जैसा कि हम सभी जानते हैं जनवरी मास तपस्या मास है इस मास में सभी भाई बहनें अधिक से अधिक तपस्या करते हैं इस तपस्या को ध्यान में रखते हुए पानीपत हुडा सेवा केंद्र पर विशेष चार कक्ष बनाए गए हैं तपस्या करने के लिए ही विशेष चार कक्ष बनाए गए हैं जिसमें समय प्रति समय अनेकानेक भाई बहनें आकर के तपस्या कर रहे हैं आप सभी भाई बहनों से भी मेरा निवेदन है कि आप भी आए और तपस्या करके अपने अंदर बल भरें यह कक्ष 31 जनवरी तक रखे जाएंगे इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप जरूर पर जरूर आए तो आइए अब सुनते हैं 21 जनवरी 2022 के ईश्वरीय महावाक्य आदरणीय सुनीता देवी जी द्वारा बाबा कहते मीठे बच्चे समझदार बन हर काम करो माया कोई भी पाप कर्म ना करा दे इसकी संभाल करो समझदार बन हर काम करो माया कोई भी पाप कर्म ना करा दे इसकी संभाल करो क्वेश्चन है बाप का नाम बाला करने के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए शिव बाबा का नाम बाला करना है तो उसके लिए कौन सी धारणाएं चाहिए नाम बाला करने के लिए ईमानदार वफादार बनो सच्चाई के साथ सेवा करो बहती गंगा बन सबको बाबा का संदेश देते जाओ अपनी कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रख आशाओं को छोड़ कायदे से चलन चलो सुस्त मत बनो ज्ञान योग की पहले खुद में धारणा हो तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे पहले खुद में ज्ञान योग की धारणा हो तब बाबा का नाम बाला कर सकेंगे गीत है आज के इंसान को ये क्या हो गया ओम शांति ये है भारत की आज की हालत एक गीत में भारत की गिरी हुई हालत दिखाई है दूसरे गीत में फिर भारत की महिमा करते हैं दुनिया इन बातों को नहीं जानती तुम बच्चों में भी कोई तो इन बातों को समझते हैं भारत ही सौ प्रतिशत समझदार था अब सौ प्रतिशत बेसमझ है सौ प्रतिशत समझदार ढाई हज़ार वर्ष रहता फिर पूरा बेसमझ बन पड़ता है बेसमझ बनने में फिर पूरा आधा कल्प लगता है पूरे बेसमझ को फिर एक जन्म में समझदार बनाने वाला है बाप कोई बेसमझी का काम करते हैं तो दिल अंदर खाता है किए हुए पाप याद पड़ते हैं अब तो समझ कर काम करना चाहिए बेसमझी से कोई भी काम ना हो बड़ी संभाल रखनी है बहुत संभाल रखनी है कि बेसमझी से काम ना हो मायावार ऐसा करती है जो पता भी नहीं पड़ता काम का भी सैमी नशा आता है बच्चे लिखते बाबा तूफान आते हैं काम का तूफान कम नहीं है बहुत प्रकार का नशा माथा गर्म कर देता है प्यार भी देह का ऐसा होता है जिसमें बुद्धि जाती है योग पूरा ना रहने से अवस्था कच्ची होने से फिर उसका नुकसान बहुत होता है योग पूरा ना रहने से अवस्था कच्ची होने से उसका नुकसान बहुत होता है बाबा के पास रिपोर्ट तो बहुत आती है बड़े कड़े तूफान हैं लोभ भी बहुत सताता है जो बेकायदे चलन चलते हैं जैसे वो सन्यासी लोग होते तुम भी सन्यासी हो वह हठ योगी तुम हो राज योगी उसमें भी नंबरवार होते हैं कोई तो अपनी कुटिया में रहते भोजन वहाँ ही उनको पहुँचता है या मंगा भी लेते हैं विकारों का सन्यास करते हैं तो पवित्रता मनुष्यों को खींचती है उसमें भी नंबरवार होते हैं इसमें भी ज्ञान योग बल की ताकत चाहिए यहाँ पर भी ज्ञान योग की शक्ति चाहिए जितना योग में रहेंगे इन बातों की परवाह नहीं होगी योग है तंदुरुस्ती की निशानी भले पुराने विकर्मों की भोगना तो भोगनी पड़ती है फिर भी योग पर आधार रहता है ऐसे नहीं कि फलानी चीज़ चाहिए सन्यासी लोग मांगते नहीं हैं 
योग का बल रहता है तत्व योगी में ताकत है नांगे फकीर जो होते हैं वो दवाइयों से काम लेते हैं वो हुआ आर्टिफिशियल तुम्हारा सारा मदार योग पर है तुम्हारा योग बाप से है इससे पद भी बहुत भारी मिलता है तुम्हारे देवी देवता धर्म में बहुत सुख है उसके लिए तुम्हें श्रीमत मिलती है उसको कोई ईश्वरीय मत नहीं मिलती तुमको ईश्वर आकर मत देते हैं कितना भारी वर्षा मिलता इक्कीस जन्मों के लिए प्राप्ति है परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं परंतु बच्चे बाप को ही भूल जाते हैं योग पूरा लगाते रहें तो ये लोभ मुँह आदि विकार सताए नहीं योग पूरा लग जाए अच्छी रीति योग लगे तो लोभ मुँह आदि विकार सताए नहीं बहुतों को सताते हैं ये चाहिए ये चाहिए पक्के सन्यासियों में ये नहीं होता एक खिड़की से जो मिला वो लिया जिनका कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रहता है वो फिर दूसरी चीज़ कभी नहीं लेंगे कोई तो ले लेते हैं यहाँ भी ऐसे है वास्तव में ईश्वर के भंडारे से जो कुछ कायदे सिर मिले उस पर चलना ठीक है बाबा के भंडारे से जो मिले वही प्रसाद समझ के स्वीकार करना वो ठीक है मनुष्यों को आश बहुत उठती है आश पूरी न होने से सुस्त बन जाते हैं यहाँ सबको ईमानदार वफादार बनना है सब आशाएं मिटा देनी है तुम बच्चों को बहुत श्रेष्ठाचारी बनना है बाप तो हर रीति से पुरुषार्थ कराते बच्चे नाम बाला करें एक तो योग में रहना है और ज्ञान धारण कर और को कराना है गंगाओं को बहना है समझाना है सच्चा योग किसको कहा जाता है भगवान है सबका बाप श्री कृष्ण तो गॉड फादर है नहीं अब बाबा कहते मुझे याद करो मैं तुम्हें शांति और सुख का वर्षा दूंगा मुझे याद करो मैं तुम्हें शांति और सुख का वर्षा दूंगा कितनी सहज बात है किसको तीर नहीं लगता क्योंकि कुछ ना कुछ खामियाँ हैं सर्विस तो अथाह है मनुष्यों को शमशान में फुर्सत रहती है बच्चे समझदार हो सर्विस का शौक हो कोई विकार ना हो तो जाके समझा सकते हैं तुम्हें समझाना एक बाप को याद करो जिससे फल वर्षा मिल सकता है सन्यासी हट योगी गुरु आदि क्या देते हैं जो भी शिक्षा देंगे अल्पकाल सुख की बाकी सब दुख देते हैं और ये बाप तो सदा सुख का रास्ता बताते हैं बाबा कहते हैं मुझे याद करो विनाश सामने खड़ा है मुझे याद करेंगे तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे पवित्र तो रहना है निमंत्रण तो देना होता है दिन प्रतिदिन पॉइंट सहज कर दी जाती बड़े बड़े शहरों में शमशान बहुत होते हैं शहर में शमशान में भी बहुत आते हैं शमशान में सर्विस बहुत हो सकती है बच्चे कहते हैं मैं फुर्सत नहीं अच्छा छुट्टी लेके जाओ सर्विस में बहुत फ़ायदा है विनाश तो होना ही है अर्थ कोई कादी होंगे सभी डैम्स आदि फट पड़ेंगे आफते तो बहुत आने वाली हैं जिनको ज्ञान होगा वे डांस करते रहेंगे जो सर्विसबल बच्चे हैं वो पिछाड़ी में हनुमान मिसल सिथेरियम रह सकेंगे सर्विसबल बच्चे ही हनुमान की तरह से अचल अडोल स्टेबल रह सकेंगे कोई तो ऐसे भी हैं जो बॉम्ब की आवाज़ से मर जाएंगे हनुमान एक का मिसाल है परंतु एक स्वार्थ तो ऐसे ताकतवर होंगे ना वह ताकत आएगी सर्विस से बाबा कहते बच्चे सर्विस कर ऊँच पद पाओ बाद में पछताना ना पड़े इसलिए पहले से ही बताते हैं ऊंच पद ले लो किसको भी समझाना बहुत सहज है मंदिरों में भी तुम जाके समझा सकते हो इनका राज्य किसने दिया इनको राज्य किसने दिया झट कहेंगे भगवान ने दिया मनुष्यों से पूछो तुम्हें धन किसने दिया फट से कहेंगे भगवान ने लक्ष्मी नारायण को भगवान ने धन कैसे दिया ये भी समझाना है बाप को जानने से तुम वो पद पा सकते हो चलो तो समझाएँ या फलानी एड्रेस पर आकर समझो यहाँ कोई पैसा आदि नहीं रखना तुम बच्चों की बुद्धि में सब राज हैं लक्ष्मी नारायण राम सीता उनको राज्य किसने दिया श्री लक्ष्मी नारायण को श्री सीता श्री राम जी को राज्य किसने दिया जरूर भगवान से मिला सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है तुमने साक्षात्कार भी किया कैसे लक्ष्मी नारायण फिर श्री सीता श्री राम को राज्य देते हैं लक्ष्मी नारायण फिर भगवान से पाते हैं समझा तो सकते हैं ना बातें बड़ी सहज और मीठी हैं बातें बहुत ही सहज हैं बहुत मीठी हैं 
वो लोग ऊंचे से ऊंचा तो बाप है ना उस परम पिता परमात्मा को जानते हो बाबा कहते हैं माँ मेकम याद करो श्री कृष्ण को बाबा तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण के आगे जन्म में इस राजयोग से पद पाया ऐसे से पॉइंट्स नोट करनी है जो फिर फूल भूल ना जाए पॉइंट्स अच्छी रीति नोट करनी है जो फिर भूल ना जाए मनुष्यों को कोई बात याद करनी होती तो गांठ बांध लेते हैं तुम भी सिर्फ दो बातों की गांठ बांध लो किसको सिर्फ दो बातें सुनाते रहो कि बाबा कहते मन मना भव मध्याजी भव दो बातें सबको सुनाओ मन मना भव मध्याजी भव प्रदर्शनी से भी बहुत सर्विस कर सकते हो कि बाबा ने हमें कहा है सबको पैगाम दो सर्वधर्मान परितज्य मामिकम शरणम व्रज सब धर्म देह के त्याग मेरी शरण में आ मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा तुम अकेली आत्मा थे मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे तुम मेरे पास आ जाएंगे ये अंतिम जन्म पवित्र बनना है अमर लोग चलना है तो मुझे याद करो बस यही समझाने का धंधा करो आधा कल भक्ति का धक्का खाया इस जन्म में संदेश सबको देना है झिंडोरा भी पीट सकते हैं बाबा क्या कहते हैं बाबा का मैसेज देना है बाबा कहते मुझे याद करो ज़्यादा कुछ समझना हो तो आके समझो तुम बहुत सर्विस कर सकते हो खर्चा सब कुछ मिल सकता है रोटी तो अपने हाथ से भी बना सकते हो सर्विस कर सकते हो सर्विस का बहुत स्कोप है परंतु तकदीर में नहीं तो क्या कर सकते हैं सर्विस का बहुत स्कोप है आसामी भी देखी जाती है बाबा देखते हैं कहते हैं अच्छा मैं तुम्हें किट बैग बना कर देता हूँ थोड़ा भी राज किसको समझाना बाबा कहते अच्छा हम तुम्हें किट बैग बना के देते हैं थोड़ा भी राज किसको समझाना किट बैग में बाबा का संदेश चित्र ये सब चीज़ें होती हैं तो बाबा बच्चों को देते हैं ताकि जाके बच्चे समझा सकें बाबा आए हैं भक्ति का फल देने कहते बच्चे अब अशरीरी बन वापस चलना है इसलिए मुझे याद करो तो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाए शिव बाबा को याद करेंगे तो कर्मातीत अवस्था कर्म किया कर्म के आकर्षण से परे हो गए मैं पन से परे हो गए वो अवस्था हो जाएगी बाबा गारंटी करते तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे बहुतों को पैगाम मिल जाए अपने अपने गांव में भी सर्विस कर सकते हो अथवा बाहर जाकर करो खर्चा तो मिल ही जाएगा कोई सेवा करके दिखाए भले धंधे पर रहो तो भी सर्विस बहुत हो सकती है भले धंधा आदि करते रहो सेवा बहुत हो सकती है आठ घंटा धंधा करो आठ घंटा आराम करो तो भी टाइम बहुत है एक घंटा कोई सच्चाई से सेवा करे तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं एक घंटा भी कोई सच्चे दिल से करे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं चारों तरफ चक्र लगाते रहे परंतु उसमें निर्भयता चाहिए पहले उनको बताना है मैं कोई बैगर नहीं हूँ मैं तो आपको ईश्वर का रास्ता बताने आया हूँ हमें हुक्म मिला है एक मिनट का महामंत्र दे के जाऊँगा ये है संजीवनी बूटी हम बाबा का पैगाम देने आए हैं बाबा कहते हैं माँ मेकम याद करो सर्विस तो बहुत है परंतु खुद ही कोई देह अभिमानी होगा तो किसको तीर लगेगा नहीं देह अभिमानी होंगे तो तीर लगेगा नहीं बाप के साथ सच्चा रहना चाहिए ऐसे नहीं मित्र संबंधियों को याद करते रहें ये चाहिए वो चाहिए तुम्हें मांगना कुछ भी नहीं तुम कोई से कुछ ले नहीं सकते किसके हाथ का खा नहीं सकते आपको किसी से कुछ लेना नहीं कोई फी आदि नहीं लेनी और ना ही किसी के हाथ का आप खा सकते हो हम अपने हाथ से बनाकर खाते हैं अपने हाथ का बनाकर खाने से ताकत आएगी योग युक्त होकर भोजन बनाना और खाना है उसकी बात बाबा कर रहे हैं परंतु इतनी मेहनत कोई करते नहीं माया बड़ी बलवान है देह अभिमान की बीमारी बड़ी मुश्किल जाती बड़ी मेहनत है योग में रह नहीं सकते तो बनाना ही छोड़ देते हैं अच्छा योग में रह के खा तो सकते हो बाबा की याद में रह कर के भोजन करना ये तो कर सकते हो देह अभिमानी अवस्था जमाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए बड़े बड़े सत्संगों में एक ही बात समझाओ भगवान वाच माँ में कम याद करो तो फिर स्वर्ग में आ जाएंगे भारत स्वर्ग था ना बड़ी मेहनत है विश्व का मालिक बनना ये ऊंच पद है प्रजा में आना कोई बड़ी बात नहीं विश्व का मालिक बनते हो आप ये ऊँच पद है प्रजा में आना कोई बड़ी बात नहीं अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग 
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा शुक्रिया धारणा के लिए सार कोई भी काम बेसमझी से ना हो इसके लिए ज्ञान योग का बल जमा करना है कोई भी काम बेसमझी से ना हो इसके लिए ज्ञान योग का बल जमा करना है समय निकाल सच्चाई से निर्भय हो सर्विस जरूर करनी है सर्विस से ही ताकत आएगी देह अभिमान की बीमारी से बचने के लिए भोजन बहुत योग युक्त होकर खाना है हो सके तो अपने हाथ से बनाकर शुद्ध भोजन स्वीकार करना है जितना संभव हो सके अपने हाथ से बनाकर शुद्ध भोजन स्वीकार करना है वरदान है सर्वात्माओं के अशुभ भाव और भावना का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक भाव सर्वात्माओं के अशुभ भाव और भावना का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक भाव जैसे गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन जाता है ऐसे आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ व्यर्थ साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में अशुभ भाव और भावना को शुभ भाव और भावना में परिवर्तन करो तब ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः ही आएंगे इसी से माला का दाना दाने के समीप आएगा इस एक विशेषता से जब आप अशुभ को शुभ में बदल देंगे व्यर्थ को समर्थ में बदल देंगे तो इसे एक विशेषता से माला का दाना दाने के समीप आएगा स्लोगन है अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी लवलीन स्थिति का अनुभव करो बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है कितना जो समझते हैं हर एक बच्चा मेरे से भी आगे हो दुनिया में भी जिससे ज़्यादा प्यार होता है उसे अपने से आगे बढ़ाते हैं यही प्यार की निशानी है तो बाप दादा कहते मेरे बच्चों में अब कोई भी कमी ना रहे तब संपूर्ण संपन्न और समान बन जाए सभी संपन्न बने संपूर्ण बन जाए समान बन जाए आज हम सब अभ्यास करेंगे मैं स्वपरिवर्तक सो विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ बहुत सुंदर जिम्मेवारी बाबा ने हम सबको दी है विश्व परिवर्तक वही है जो अपने अशुभ भाव और भावना को बदल सकता है चेक करेंगे मेरे भाव मेरी भावनाएं कैसी हैं गुलाब के पुष्प की तरह मुझे भी गुणग्राही बनना है अशुभ को शुभ में बदलना है जिसके प्रति भी अशुभ भाव उत्पन्न होता है आज उन्हें विशेष इमर्ज करें और शुभ भावनाएं दें शुभ भावनाओं का बल शक्तिशाली बनाता है बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाए बाबा की शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें मैं स्वपरिवर्तक सो विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ शुक्रिया बाबा शुक्रिया ओम